Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bursa'ya geldi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Babacan, gündemden düşmeyen Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili konuştu. Suç örgütleri, çete, ma çeteler, mafya arasında adeta parsel parsel bölüşülmüş bir menfaat şebekesi oluşmuş Türkiye'de. Hangi suç örgütü lideri, hangi siyasetçiye daha yakın? Kim kimin arkasında duruyor? Kim kiminle daha yakın ilişki içerisinde? Bu kabul edilebilir bir tablo değil arkadaşlar. Bu ülkenin anayasası varsa, bu ülkenin yasaları varsa, bu ülkenin yargısı varsa, yargının böyle konularda derhal harekete geçmesi gerekir. İktidarın şu anki süreçte erken seçimi kabul etmeyeceğini söyleyen Babacan, ittifak sorularına da açıklık getirdi. Zaten bu son yaşadığımız olaylarda ve Sayın Erdoğan'ın çarşamba günü açıkladığı tutumunda, ki biliyorsunuz bir ay neredeyse izledi, hiçbir şey söylemedi, önünde iki tane tercih vardı. Ya bu iddiaların üzerine gidilmelidir diyecekti, küçük ortağını kaybedecekti ve ülke seçime gidecekti. Ya da yanlışların arkasında duracaktı. İki tane tercih vardı ve ikincisini seçti. Yanlışların e, arkasında durdu. E, bu e, kazandırmayacaktır. Vatandaşlarımızın güveninin daha da hızlı bir şekilde erimesine sebep olacaktır. Ardından partisinin il başkanlığı açılışında konuşan Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti lideri Meral Akşener hakkında söylediklerine de Bursa'dan yanıt verdi. Bir parti liderini alenen tehdit etti. Rize'de yaşanan provokatif olaylar için ders verdiler dedi. Daha da ileri gitti. Bunlar iyi günler dedi. Bir ülkenin, devletinin Asli vazifesi nedir arkadaşlar? O ülkenin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak değil mi? Devlet niye var? Devlet vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla sorumlu. Salgın süreci ve aşılama hakkında da iktidarı eleştiren Babacan sürecin iyi yönetilemediğini kaydetti. Artık aşısı olan bir hastalık Türkiye'de hala etkili ve kötü yönetim yüzünden Aşı zamanlıca tedarik edilmediği için vatandaşlarımız ölüyor. Siz o ikinci Biontech imzasını atmak için bugüne kadar ne beklediniz? Niye beklediniz? Niye aylarca oradan tedarik etmediniz de bugünü beklediniz? Niye bu arada binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesini ne göz yummuş oldunuz? Ülkenin durumu bu. Hani bunlar iyi günler diyor ya Erdoğan. Onun için anlatıyorum bunları. Bunlar iyi günler diyor. 